వరదే అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మైనంపల్లి అక్కడి సమస్యలని తనకు తెలుసన్నారు ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని వాటిని పరిష్కరిస్తానన్నారు తాను పుట్టి పెరిగింది అంతా అక్కడే అంటున్న మైనంపల్లి హనుమంతరావుతో మా ప్రతినిధి మహేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ మల్కాజ్ గిరి నుండి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు మరి మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు ప్రచారం ఏ విధంగా సాగుతుంది మైనంపల్లి గెలిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి సమస్యలు పరిష్కరించబోతున్నారు ప్రజల నుంచి వారికి వస్తున్నటువంటి వినపాలంటి వారిని అడిగి మీకు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ మీరు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మల్కాజ్ గిరి బరిలో నిలుస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు ఏంది ప్రజల నుంచి మీకు వస్తున్నటువంటి వినపాలంటి మేజర్ సమస్య డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ముఖ్యంగా చాలా ఫండ్స్ కావాలి దానికి వందల కోట్లు కావాలి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నేను ప్రతి కాలనీకి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాలనీస్ నేను ఈ టూ ఈ సెవెంటీ డేస్ లో మరి కాలనీ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది ముఖ్యంగా నేను గమనించింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే కాలనీ కమిటీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తా ఉన్నాయి అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరిగింది సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే ఫాలోఅప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఫాలోఅప్ లోపం కనిపించింది ఎన్నికలప్పుడే పాపం వాళ్ళు రిమైండ్ చేయడం అక్కడ యాక్టివ్గా ఉంటే నేను ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే అందరికీ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ తప్పకుండా అందరి ఆశీర్వాదంతో నేను గెలవబోతా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇనిషియల్ గా నేను చేసే పని ఏంటంటే కాలనీ వాళ్ళందరినీ అన్ని కాలనీ కమిటీస్ లో పిలిచి ఎక్కడైతే కాలనీ కమిటీస్ లేవో అక్కడ కూడా కాలనీ కమిటీస్ ఫామ్ చేసి వారిని స్ట్రెంగ్తన్ చేసే పనిలో ఫస్ట్ మొట్టమొదటి అందరికి కూడా నేను ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ కోడ్ అందరికి కూడా లంచ్ ఇచ్చి అందరిని పిలిచి మరి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలనో నేను వాళ్ళకి చెప్తాను వారి అడ్వైజర్స్ కూడా తీసుకుంటాను వారి సజెషన్స్ తీసుకుంటాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మల్కాజ్ గిరి అనేది సిటీకి దగ్గరలో ఉండటం వలన దాదాపు పదివేల ఎంప్లాయీస్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ కుటుంబాలు నివసిస్తా ఉన్నారు అంటే కంజెస్టెడ్ కొన్ని స్ట్రీట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మోటార్ సైకిల్ కూడా వెళ్లి రాలేదు పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అని చిన్న వర్షం పడ్డా కూడా చెరువుల్లా మారిపోతాయి ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఇండ్లలోకి రావడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి ఇది గతంలో ఎప్పటి నుంచో వస్తా ఉన్నాయి అప్పుడు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఇల్లీగల్ లేఅవుట్స్ చేయడము ఆ రోడ్స్ పైన పైన వేసి లెవెల్స్ కలవకుండా ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అలా చేసి పాపం అమాయకులు అక్కడ ప్లాట్స్ తీసుకొని ఇబ్బంది పడడం ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఇది టోటల్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కూడా ఆనాడు అంటే పాపులేషన్ తగ్గట్టు నైజాం గారు డిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ అయింది కోటికి పైగా ఉన్నారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఇలాంటి ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మా మల్కాజ్ గిరి మాత్రం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ సార్ ఇంకొకటి సార్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు మీరు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీగా కూడా ఉన్నారు సో ఈ నియోజకవర్గానికి ఇప్పటివరకు ఎంతవరకు సేవ చేశారు యాజ్ ఏ ఎమ్మెల్సీగా నేను చాలా కార్యక్రమాలు చేశాను నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ డివిజన్స్ లో మీటింగ్స్ పెట్టాను ప్రతి ఒక్కరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పెట్టి పిలుస్తాను ప్రతి టోటల్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో నేను మార్నింగ్ వెళ్తే నైట్ వచ్చేవాణి అంటే బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు బిఫోర్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ వరకు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేశాను తర్వాత ఏంటంటే కార్పొరేటర్స్ వచ్చారు ఇంకా అక్కడ టూ మెనీ కుక్స్ పాయిల్ ద డిష్ అంటారు అందుకే నేను కొంచెం లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేసి అప్పటివరకు హార్డ్ వర్క్ చేశాను ఒక కార్యకర్తగా ఉంటాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ పార్టీకి ఏ విధంగా నేను చేయాలో నా కాంట్రిబ్యూషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా చెప్తాను సార్ ఇంకొకటి సార్ అంటే నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగా యువత ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ స్త్రీ నివాసం ఏర్పడుకున్నటువంటి పరిస్థితి సో ఈ నిరుద్యోగ సమస్య కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వీటిని ఏ విధంగా పరిష్కరించబోతున్నారు మీరు యువత మనలను ఏ విధంగా పొందబోతున్నారు నేను యూత్ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్నాను నేను ప్రీవియస్ గా కూడా టూ థౌజండ్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ పెద్ద జాబ్ మేళ పెట్టాను నేను గొప్ప ప్రభుత్వ పరంగానే కాకుండా నా ఓన్ డబ్బులతో జాబ్ మిలాస్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత నా సొంత డబ్బులతో జాబ్ మిలాస్ పెట్టి అందరి యువకులను మరి వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చే విధంగా నా కృషి ఉంటుంది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తానని చెప్పి కూడా మరి నా తరఫున పూర్తి భరోసా మరి యూత్ కిస్తా ఉన్నాను ఇది మైనంపల్లి గారు చెప్తున్నారు మల్కాజ్ గిరి నియోజకవర్గంలో తాను ఎమ్మెల్యేగా గెలవబోతున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు దీని అభివృద్ది కొరకు ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటాను అదేవిధంగా హరీష్ రావు కేటీఆర్ తర్వాత అభివృద్దిలో తాను థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉండే విధం